வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம தினேஷுக்கு வந்து பர்த்டே தினேஷ் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் அவருக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே அதை தான் இன்னைக்கு நாங்கள் செலிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவருக்காக ஸ்பெஷலாக நான் என்னென்ன சமைச்சேன் அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரோகிணியோட அம்மா என்னோட பொண்ணு சிங்கப்பூர் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்ற ஒரு சேனல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த சேனல்லையும் நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ்புக்லேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் அந்த சேனலுக்கு நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் இவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிடுவேனு நான் பார்க்க தான் ஒல்லி சாப்பிட்றதுல கில்லி ஆனால் காலையில் எழுந்து ஒரு மீன் மார்க்கெட் போனேன் இது வழக்கமாக நான் போகிற வானகரமோ இல்லை காசி மீடோ கிடையாது இது வேறு மீன் கடை இது நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் தனியாக பாருங்கள் எப்பவுமே நான் மீன் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா மாடியில் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணுவேன் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே உட்காந்து வெளிச்சத்தில் பண்ணுறதுக்கு மாடியில் மாடி இல்லாதவங்க நீங்கள் சிங்க்லேயே க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எறா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீன் எல்லாமே வாங்கினேன் ஃப்ரை பண்ண மீனும் குழம்புக்கு மீனும் வாங்கினேன் எல்லாமே கெண்டை மீன் தான் பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு சின்ன சின்ன கெண்டை மீன் ஃப்ரைக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய கெண்டை மீன் வாங்கினேன் ஏரா வந்து இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு பக்கோடா மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதுவும் வந்து வீடியோக்குள்ளே நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பாருங்க மீன் கழுவி முடித்ததுமே அந்த இடத்த நான் கொஞ்சம் நல்லா பெனாயில் போட்டு நல்லா கழுவி விட்டுருவேன் ஈ எறும்பு இந்த மாதிரிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டா அந்த வானையும் இல்லாமல் இருக்கும் நல்லா இப்போது க்ளீன் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாடியில் இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்னென்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சில காய வைக்கிறது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வத்தல் போடுறது அதுக்கப்புறம் மீன் கழுவுறது இந்த மாதிரி தோசைக்கல் அந்த மாதிரி கழுவுறது இதெல்லாம் வேறு வந்து மாடியில் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே நான் நார்மலாக டெய்லி ஷூட்டுக்காக ரெடி பண்ணும் போது இந்த மாதிரி தான் கீழே உட்காந்து அழகாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் என்னென்ன தேவையான பொருட்களோ அது எல்லாமே தக்காளி வெங்காயம் இந்த மாதிரி காய்கறி எல்லாமே கட் பண்ணி என்னென்ன தேவை அப்படின்றத எடுத்து வச்சுப்பேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்லலாம் வந்து உங்களுக்கு ஷூட் வீடியோவிலேயே கட் பண்ணி காட்டுவேன் அது நிறைய டைம் ஆகுது எங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரொம்ப நேரம் ஓடுது அப்படின்னு சொன்ன தொட்டு அதை அப்படியே மாற்றி இப்போ தேவையான பொருட்களில் வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது பக்கத்தில் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம் கீழே கட் பண்ணி போட்டு வேஸ்ட் ஆகும் திருப்பி அந்த இடத்த துடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தட்டோ இல்லை ஒரு பாத்திரமோ பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணுறோன்னா அதோட தோல் கொத்தமல்லி புதினா ஆஞ்சி எல்லாமே அந்த தட்டில் போட்டுட்டு அதை அப்படியே ஒரு கவரில் போட்டு நம்ம செடிக்கு உரமாக கொண்டு போய் மேலே போட்டுடலாம் ஒரு சௌகரியமாக இல்லைன்னா இந்த தட்டோடவே கொண்டு போய் செடிக்கு உரம் சேர்க்குற இடத்துல கொண்டு போய் போட்டுடலாம் ஏன்னா காய்கறி கழிவு நம்மளுக்கு வந்து செடிக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது அதுக்காக தனியாகவே வச்சுக்கோங்க மற்ற குப்பையோடு அதை சேர்க்காதீங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து பொடியாக நறுக்கி இறாக்கு என்ன தேவை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீனுக்கு என்ன தேவை மீன் குழம்புக்கு என்ன தேவை இது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் நான் ரெடி பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் நமக்கு இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் கீழே தான் ஆனால் நான் ஷூட் பண்ணுறது மாடியில் ஒரு ரூமில் சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு நம்ம சமைக்கிறதுக்கு அங்கே உட்காந்து நம்ம ஹாலில் உட்காந்து ரெடி பண்ணும்போது எல்லாரோடவும் உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இல்லை டிவி பார்த்துக்கிட்டே இதை ரெடி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸாக இந்த வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த வேலையோட கஷ்டமும் தெரியாது நமக்கு இப்போ நம்ம மாடிக்கு வந்துட்டோம் மேலே வந்து ஒரு ரூமில் இந்த ரூம் தான் என்னோடய ஷூட்டிங் ரூம் இப்போ நம்ம தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் பாம்பே அல்வாக்கு தேவையான பொருட்கள் கார்ன்ஃப்ளோர் மாவு பார்த்திங்கன்னா சரிசமமாக இப்படி முக்காக்கின்னா வர அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சக்கரை நல்லா கோபுரமாக ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் வச்சுருக்கேன் இது கேரட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேரட்டு தண்ணி விடாமல் வெறும் ஜூஸ் மட்டுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கலருக்கு வேண்டி தான் வேணும்னா நீங்கள் கலர் சேர்த்துக்கிறதுனா சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி வந்து ஒரு இருபது பீஸ் முந்திரி வச்சுருக்கேன் கிர்ணி விதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி அரை ஸ்பூன் மடவை மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் மடவை மீன் வந்து ஒரு கிலோ மீன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு வடகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது பல்லு பூண்டு நாலு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் புளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் புளி வந்து திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் தேவையான அளவு சிக்கன் சுக்காவுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இரநூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் தனியாத்தூள் உன்னைகால் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்து மிளகாய் கிட்டத்தட்ட வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இந்த குக்கரில் கொட்டிடலாம் தனியாத்தூள் ஜீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் காஞ்ச மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த சிக்கனை வந்து இதில் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் குக்கர் வந்து ஒரு விசில் போட்டால் போதும் பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இது அப்படியே குக்கரை மூடி நம்ம வந்து ஒரு விசில் வச்சால் போதும் மடவை மீன் வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒன்றரை கிலோ மீன் அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஒன்றரை பழம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ பாருங்கள் மீன் வந்து மசாலாலாம் போட்டு பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் இப்போ லெமன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் லெமனோட விதை எடுத்துடலாம் இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா பொடி மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரிசி மாவு அரிசி மாவு நம்ம கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் தேவை இருந்தால் மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிளகோட வாசனை தான் இந்த மீன் வறுவலில் இருக்கும் அதனால் மிளகு வந்து கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு மீன் போட்டு அதில் பரட்டி வச்சிடலாம் இப்போ மீன் வந்து பிசைச்சி நம்ம அடுத்த பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சாச்சு இது நல்லா ஊறிகிட்டே இருக்கட்டும் எறா பக்கோடாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் எறா பாருங்க ஒரு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய எறாவாக வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கடல மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் லெமன் ஒரு அரை முடி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு நாலு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு இப்போ ஒரு கிலோனால் நம்ம வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் வெங்காயம் மாவது சேர்க்கணும் இப்படி நீட்டு வாக்கில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வருங்க முதல்ல இந்த எறாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெறும் மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கடலை மாவு உப்பு ஒரு ஒன்றே முக்கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லியும் நல்லா கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் காரம் வந்து இதில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப காரம் நம்ம சே சேர்த்துக்க தேவையில்லை பாருங்கள் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் தொளித்து பிணைஞ்சி பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணி வேணாம் இந்த கொத்தமல்லியும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த எறா பக்கோடாவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் லாஸ்ட்டில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கர் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு சிக்கன் வந்து ஒரே ஒரு விசில் வந்தால் போதும் இப்போ இந்த அடுப்பில் நம்ம மீன் குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய விதமான மீன் குழம்பு வந்து நான் 
வீடியோவில் நிறைய போட்டிருக்கேன் மதுரை ஸ்டைலு அதுக்கப்புறம் கிராமத்து ஸ்டைலு அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விதமான மீன் குழம்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம கிராமத்து ஸ்டைலில் தான் மீன் குழம்பு பண்ண போகிறோம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டோம் இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இந்த வடகத்தை இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த முழு பூண்டு அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துப்போம் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் இந்த வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இந்த தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம குழம்பு மிளகாத்தில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம மீன் குழம்பு வைக்கும் போது இந்த மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வச்சோம்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக வரும் ரெண்டாவது நம்ம புளியெல்லாம் கரைச்சி அதுலேயே மிளகாத்தூள்லாம் போட்டுட்டு வைக்கும் போது அது ஒரு தனி டேஸ்ட் வரும் இப்போ இதில் நம்ம புளியை சேர்த்துக்கலாம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி நல்லா கொஞ்சம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துப்போம் பாருங்க இப்போ மீன் குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு மூணு கப் அளவு நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கா தண்ணியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இந்த குழம்பை வந்து மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்டு வந்துருச்சு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அடங்கினவுடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ சிக்கன் வந்து ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு நம்ம வெயிட் எடுத்துகிட்டு அடுப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் பற்ற வச்சுட்டு பாருங்கள் அதில் நம்ம அரை டம்ளர் தண்ணி தான் விட்டோம் அதுவே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது இப்போ இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றிக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்லா வெந்து சூப்பராக கொதிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கொதிச்சிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மீன் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா இறுத்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா தான் நமக்கு தண்ணி இல்லாமல் கிடைக்கும் அப்படியே பாத்திரத்தோடு கொட்டினிங்கன்னா இதில் உள்ள தண்ணி அதில் போய்ட்டு மீன் குழம்போட டேஸ்ட் வந்து மாற்றிடும் அதனால் எப்போவுமே நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சுட்டு மீன் போடுறதா இருந்தால் இப்படி ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து போடுங்க எப்போவுமே நம்ம மீன் போட்டதுக்கப்புறம் சும்மா இப்படி ஒரு கிண்டு அப்போ தான் எல்லா மீனும் உள்ளே போய் முழுகி நல்லா வேகும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சே ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை இறக்கிடுவோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பாம்பே அல்வா பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நெய் போட்டு இந்த முந்திரியை மட்டும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப கலர் வர வேண்டாம் லைட்டாக கலர் வந்தால் போதும் இப்போ இந்த மாவு வந்து இந்த பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் இதே அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நம்ம கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலந்துட்டு இந்த பாத்திரத்தில் இதை ஊற்றி இப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம பாத்திரத்தில் இந்த கலக்கின பாத்திரத்தில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி இதை ஊற்றிக்கலாம் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியான தீலியே இருக்கட்டும் இதிலே நம்ம இந்த கேரட்டோட ஜூஸை வந்து ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் கலருக்கு வேண்டிதான் இதை நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அந்த கேரட் கலரு சூப்பராக வந்திருக்கு ரெண்டாவது இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நல்லா வெந்த உடனே இந்த சர்க்கரையை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கலர் போட்டிங்கன்னா அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் வரும் இந்த கிர்ணி விதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அடுத்து ஏலக்காய் ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியான தீலியே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வைக்க வேண்டாம் பாருங்கள் அது ரெடி ஆகிறதுங்காட்டியும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு நல்லா தடவிக்கலாம் நல்லா நாலு பக்கமும் தடவிட்டு இந்த முந்திரியை பாருங்கள் இப்படி நம்ம கட் பண்ணும் போது அழகாக இந்த முந்திரி வந்து மேலே வந்துடும் இந்த மாதிரி வச்சு இதை வச்சுருவோம் பாருங்கள் இந்த பாம்பே அல்வா வந்து ரொம்ப ஈஸி பத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளவே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அங்கே அந்த மீதி இருக்கிற முந்திரியை நம்ம இதில்
போடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து கிண்டிகிட்ருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம வச்சதே ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் தான் ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக நீங்கள் விட்டு கிண்டனிங்கன்னா இந்த மாவு வந்து நல்லா வெந்துடும் சர்க்கரையோடு சேர்ந்து நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் இதில் நல்லா நுர நுறையாக வரும் பாருங்கள் இந்த கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும்போது இதை வந்து நம்ம இறக்கி பாத்திரத்தில் கொட்டிடலாம் இப்போ வந்து பாம்பை அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொட்டிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து சரிசமமாக தடவி விட்டுடலாம் தடவி விட்டுட்டு நல்லா சூடு ஆறுற வரைக்கும் பேன் கடியில் இதை வச்சுருவோம் அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு அடுப்புலேயும் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம மீன் பொறிச்சிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எரா பக்கோடா பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கடாய் வந்து நல்லா காயட்டும் எரா பக்கோடாவுக்கு நம்ம வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மீன் வறுவலுக்கும் நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மீன் வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எரா பக்கோடா இதில் போட்டுக்கலாம் இப்படி உதுத்து உதுத்து போடுங்க பாருங்கள் இந்த வெங்காயத்தோட வாசனையும் இந்த எராவோட வாசனையும் செம்மையாக இருக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெங்காயம் பக்கோடா வாசனை அப்படியே வரும் இதில் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் நமக்கு அந்த பக்கோடா வாசனை அது அப்படியே வரும் பாருங்கள் மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எல்லா மீனையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எரா பக்கோடா ரெடி ஆகிட்டோம் பாருங்கள் இந்த எரா பக்கோடாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பாம்பை அல்வா நல்லா கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம தட்டில் கொட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தட்டில் கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணலாம் சூப்பராக வந்துச்சு பாருங்கள் சூப்பரான பாம்பை அல்வாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் பாம்பை அல்வா சூப்பராக சாஃப்டாக வந்திருக்கு செமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம பர்த்டே பாய்க்கு சாப்பாடு போட்டுடலாம் வாங்க ஹாய் காய்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய பர்த்டே எங்கள் பெருமா எனக்காக நிறைய வெரைட்டிஸ் சமைச்சிருக்காங்க வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருக்கீங்க அம்மா நீங்கள் சமைச்ச சாப்பாடுலாம் யார் சாப்பிடுவானே அதெல்லாம் நான் தான் சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நான் சாப்பிட போகிறேன் கூடிய சீக்கிரமாக என்னோடய சேனலில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் வாங்க என்னென்ன வெரைட்டிஸ்க்கு பார்க்கலாம் சாப்பாடு இது வந்து கெண்டை கெண்டை மீன் குழம்பு சிக்கன் சுக்கா இது கெண்டை ஃப்ரை இது வந்து எரா பக்கோடா ஃபஸ்ட் டைமாக எங்கள் பெருமை செஞ்சுருக்காங்க ரசம் குலோஜாம் ரசகுல்லா வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம் இது வந்து பாம்பே அல்வா இதுவும் நான் அடிக்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட பாருங்கள் நினைப்பீங்க நான் இவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிடுவேன்னு நான் பார்க்க தான் ஒல்லி சாப்பிட்றதுல கில்லி ஆனால் இந்த நாள் வந்து உண்மையிலே அன்றைக்கி ஒரே சந்தோஷமாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பசங்களாம் வந்திருந்தாங்க நான் சமைச்சி எல்லோரும் சாப்பிட்டு கேக் வெட்டி இந்த மாதிரி கொண்டாடணும் 
உங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்த்டே இந்த மாதிரி விசேஷங்கள் கொண்டாடும் போது இப்படி என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே சிங்கப்பூர் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலையும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டுக்களை அந்த வீடியோக்கும் போடுங்க நன்றி வணக்கம்